मूल कथा बी दूटी कैपिटलिजम चर्चाशीलन से प्रभावित प्रभाव मूलतः জেনেসিস অফ ক্যাপিটালিজম বা এক্সপ্লেনেশন অফ ক্যাপিটালিজম যেটা বলি না কেন সেটাতে এই দুই বইয়ের কি লেখনীগুলো আছে তার একটা সারাংশ হতে হবে আমি প্রথমে দা প্রটেস্ট্যান্ট ইথিক এন্ড স্পিরিট অফ ক্যাপিটালিজম এটাতে তিনি কি লিখেছেন সেই ক্যাপিটালিজম সম্পর্কে সেই বিষয়ে আলোচনা করব मूलतिजम ख्रिस्टान धर्म अंश जुड़े जो प्रोटेस्टैंटिजम रिलीजियसिया Weaver showed how beliefs influence social action of individuals. जहे तो capitalism में बिस्तर एक दिन एक होते नहीं बाय इटा शायद धर्मियों विश्वास एक टक शंपुर को रहते हैं। उन्हीं बोलते चाहते हैं जब आमदे प्रातः ही जब जीवन रचे काजुक्रोम जब काजुकुलो आम्रा कोरे था कि जब सामाजिक काजुक्रोम गुलो कोरे था कि शेठा 
মানুষের বিশ্বাস সে বিশ্বাসটা অনেকটা ধর্মীয় বিশ্বাস সেই বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে দেয়ার ওয়াজ এ কানেকশন বিটুইন প্যাটার্ন অফ রিলিজিয়ান অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটি এবং মানুষের ধর্মীয় চর্চার যে প্যাটার্ন যে টাইপ অর্থাৎ আমি ক্যাথলিক নাকি প্রোটেস্টান্ট যেহেতু তিনি ইউরোপ বা জার্মানের প্রেক্ষাপটে লিখেছেন সেহেতু খ্রিস্টান ধর্মটাই এখানে চলে আসে যে আমি কোন ধরনের ধর্মীয় চর্চা করছি সেটা সাথে আমার আর্থিক যে কর্মকাণ্ড সেটা জড়িত ক্যাথলিকরা প্রোটেস্টান ক্যাথলিকরা ক্যাপিটালিজম বিস্তারে প্রভাব রাখে না কিন্তু প্রোটেস্টান্টিজমরা রাখে কারণ প্রোটেস্টান্ট যে আইডিওলজি সেটা মানুষকে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা ইনকাম অর্থ উপার্জন এই বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করে ওই কথাটাই তিনি বলতে চাচ্ছেন যে মানুষের বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাস কোন ধরনের সেটা धर्मेर खुजते चेहरे ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড সেলার্স সেখানে ধর্মের কোনো অনুপ্রবেশ থাকতে পারে না বা সেখানে কোনো লজিক নেই এই ছিল ম্যাক্সওয়েবারের লেখার একটা সমালোচনা তাহলে আমরা ইয়াং মানুষের বিশ্বাস দ্বারা মানুষের কর্মকাণ্ড গুলো প্রভাবিত হচ্ছে এবং এই বিশ্বাসটা ধর্মীয় বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাসী মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম গুলোকে পরিচালনা করে থাকে এর অনেক সমালোচনা বের হয়েছে কারণ অধিকাংশ সমাজ বিজ্ঞানী তা इकोनमिक हिस्ट्री एट ग्रंथ लेक्चर सीरिज मूलत अनेक गो लेक्चर दिए लेक्चर गोरिज এই সিরিজ গুলোকে পরবর্তীতে একটা টেক্সট হিসেবে পাবলিশ করা হয় এবং সেটা কে বলা হয়ে থাকে যে সিস্টেমেটিক ভিউজ অফ ক্যাপিটালিজম ক্যাপিটালিজমের একটা যৌক্তিক অ্যানালাইসিস বা সেটাকে জেনারেল অ্যানালাইসিস বলা যেতে পারে সেখানে ধর্মীয় কোনো বিষয়কে তিনি রাখেননি বা সারা বিশ্বব্যাপী ক্যাপিটালিজমের বিস্তার কিভাবে ঘটেছে সেই বিষয়গুলো তিনি দেখার চেষ্টা করেন প্রথমত তিনি এই বইয়ে ক্যাপিটালিজমের কিভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেটা কিভাবে মার্কস থেকে আলাদা সেই বিষয়টি নিয়ে আসেন মূলত প্রথম পয়েন্ট যেটা সেটা কম্পারিজন উইথ মার্কস মার্কস মূলত তার ক্যাপিটালিজমের অ্যানালাইসিস কে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি বিশেষ করে ইংল্যান্ডের প্রেক্ষাপটেই আবদ্ধ রেখেছেন সেখানে তিনি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে আমি জার্মানি রাশিয়া চায়না ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড অথবা ফ্রান্স বিভিন্ন দেশের ক্যাপিটালিজমের বিস্তার করো বিভিন্ন দেশের ক্যাপিটালিজমের বিস্তারটা কিভাবে ঘটেছে এবং পার্থক্যগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছে সেই বিষয়গুলো তিনি তার আলোচনায় নিয়ে এসেছেন সেকেন্ড যে কম্পারিজন বা ডিস্টিংশন আমরা দেখতে পাই ওয়েবার মার্কস এর ক্ষেত্রে একটা বিষয়ে খুবই 
দিমত পোষণ করেন সেটা হচ্ছে যে মার্কস যে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর গুরুত্ব দেন সেটাকে তিনি টোটালি অস্বীকার করেছেন বা দিমত পোষণ করেছেন মার্কসের ইকোনমিক ফ্যাক্টরস যেগুলো যে প্রত্যেকটা স্টেজে শুধুমাত্র অর্থনীতির ভিত্তিতে যে শ্রেণী বিভাজন ঘটে থাকে সেটাই সত্যি আর সব মিথ্যা এই যে বিষয়গুলো ইকোনমিক ফ্যাক্টরস গুলোই শুধুমাত্র ক্যাপিটালিজম ডেভেলপমেন্টের জন্য সাথে জড়িত সেই বিষয়টাকে তিনি অস্বীকার করেছেন এবং তিনি বলেন ওয়েবার বলেন যে ক্যাপিটালিজম অ্যাজ এ সিস্টেম অফ সোশ্যাল অ্যাকশন সিস্টেম অফ সোশ্যাল অ্যাকশন সোশ্যাল অ্যাকশন আমরা যখন বলছি তখন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর গুলোই ক্যাপিটালিজম বিস্তারের সাথে দায়ী নয় বরং অন্যান্য ফ্যাক্টর গুলোও এসে যায় যেমন সেটাকে বলা হচ্ছে রিলিজিয়ান ল অ্যান্ড আদার পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনস এই সব কিছুই ক্যাপিটালিজম এর বিস্তারের সাথে জড়িত তার মানে আমরা পার্থক্য কি পেলাম যে মার্কস শুধুমাত্র ওয়েস্টার্ন ক্যাপিটালিজম এর উপর ফোকাস করেছেন ওয়েবার সারা বিশ্বের ক্যাপিটালিজম নিয়ে আলোচনা করেছেন বা ফোকাস করেছেন মার্কস যেখানে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর গুলোকে ক্যাপিটালিজম ডেভেলপমেন্টের সাথে জড়িত সেটা বলেছেন বলেছেন কিন্তু ওয়েবার ক্যাপিটালিজম ডেভেলপমেন্টের সাথে অন্যান্য যে ফ্যাক্টর গুলো যেমন রিলিজিয়ান ল বা পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন এর সম্পর্ক আছে সেই বিষয়টাকে দেখার চেষ্টা করেছেন এটুকু বোঝা গেছে জি ম্যাম এরপর ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা যে পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের পেছনে কোন কারণগুলো দায়ী এই যে কারণগুলো যেহেতু মার্কস শুধু অর্থনৈতিক ফ্যাক্টরকে বলেছেন বাট ওয়েবার অর্থনীতির সাথে অন্যান্য ফ্যাক্টর গুলোকেও দায়ী করেছেন সুতরাং কিছুটা মিল আবার কিছুটা অমিল রয়েছে ম্যাক্স ওয়েবার অস্বীকার করেননি যে অর্থনৈতিক পরিবর্তনই ক্যাপিটালিজমটাকে পরবর্তীতে নিয়ে আসে ফিউডালিজমটাকে ভেঙে অর্থাৎ স্টেজের যে বিষয় প্রথমে ছিল প্রিমিটিভ কমিউনিজম তারপর স্লেবারি তারপর ফিউডালিজম তারপর ক্যাপিটালিজম এই স্টেজ গুলো ইভলিউশনারি যে স্টেজ সেগুলোতে কারো কোনো মতভেদ নেই অর্থাৎ ম্যাক্স ওয়েবারও বলেছেন যে এই ভাবেই স্টেজ গুলো ইতিহাসে তৈরি হয়েছে বা একটা স্টেজ পার হয়ে আর একটা পর্যায়ে হয়েছে ক্যাপিটালিজম কিভাবে দুজন আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই ক্ষেত্রে ম্যাক্স ওয়েবার বলেন যে পলিটিক্যাল কন্ট্রোল বা অথরিটি নিতে সহায়তা করেছে ল্যান্ড ওনারদের তার মানে কি সম্পত্তির মালিকানার সাথে অথরিটি বা পলিটিক্যাল পাওয়ারের একটা সম্পর্ক রয়েছে যেটাকে ক্ষমতাটা নিয়ে নেয় সেই ক্ষমতাকে পুঁজি করে সে আরো বেশি অর্থনৈতিক সম্পত্তির মালিক হতে পারে যেমন আরো বেশি সেটা থেকে আলাদা করা সম্ভব এর উপর ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট ওই কথাটাই তিনি বলতে চাচ্ছেন অন দা ডেভেলপমেন্ট অফ এ ডিপেন্ডেন্ট সার পপুলেশন এবং তার অথরিটি যত শক্তিশালী হবে পাওয়ার যত শক্তিশালী হবে সে সার্ভদের তত বেশি কন্ট্রোলে রাখতে পারবে তাদেরকে প্রোডাক্টিভ লেবার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে এবং তার পলিটিক্যাল যে সুপ্রিমেসি অ্যারিস্টোক্রেসি সেটাকে সে আরো বেশি ভাবে ব্যবহার করতে পারবে একটা অথরিটি তার তৈরি হবে 
ইকোনমিক ইভলিউশন এভাবেই এবং এই ফিউডাল ইকোনমিক্স যারা ল্যান্ড হোল্ডার ছিল তারা অথরিটি বা জুডিশিয়াল অথরিটিটাও এক্সারসাইজ করত পলিটিক্যাল অথরিটি অফ দ্য ল্যান্ড হোল্ডার ওয়াজ আনপ্রেসিডেন্টেড অ্যান্ড দিস লেড টু ইনারমাস পাওয়ার্স ওভার সার্ভস অ্যান্ড রিজনস এটার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই এটার সার্ফ এবং পিজানদের উপর এই পাওয়ারটাকে তারা অনেক বেশি ব্যবহার করতে পারত এবং সেই ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্যও তারা এই পাওয়ারটাকে ব্যবহার করতে পারত এরপর তিনি বলেন যে এই ধরনের ফিউডালিজম শুধুমাত্র ওয়েস্টার্ন সোসাইটি যেমন জার্মান ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সে তৈরি হয়েছে বাট পিওর যে ফিউডালিজমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা চায়না বা ইন্ডিয়াতে ইস্টাবলিশড হয়নি মিলিটারি বা পলিটিক্যাল কনসিডারেশন ইকোনমিক ইউটিলিটি এই বিষয়গুলো যেটা ইকোনমি এবং পলিটিক্স এর যে রিলেশনশিপ সেটাকে তিনি নাম দিয়েছেন ম্যানোরিয়াল সিস্টেম কারণ সেটা ফিউডালিজম থেকে আলাদা ছিল ক্যাপিটালিজম স্টার্টেড টু ডেভেলপ যখন মানে যখন শুরু হলো ল্যান্ড হোল্ডার পুশ পিজেন্স অফ দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড বিগিন টু কনভার্ট স্মল হোল্ডিংস ইন টু শিপ প্যাস্টিউস ক্যাপিটালিজম ডেভেলপমেন্ট 
তখনই শুরু হয় যখন তারা বা ল্যান্ড হোল্ডার্স বা জমিদার যারা ছিল যারা পলিটিক্যাল পাওয়ারটাকে এক্সারসাইজ করত তারা পিজানদেরকে আস্তে আস্তে জমি থেকে সরিয়ে অন্যান্য সেক্টরে যেমন ভেড়া চাষ ভেড়া চাষটা কেন কারণ ভেড়ার লোম পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত হতো এই যে ইতিহাস যে বিষয়টা যে সেখানে ব্যবহার করতে শুরু করলো অর্থাৎ আলটিমেটলি আমি যে বিষয়টা বোঝাতে চাচ্ছি যে অর্থনৈতিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্যের সাথে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বা রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার দুইটাই ক্যাপিটালিজম বিস্তারের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে ফিউডাল ল্যান্ড যেহেতু আস্তে আস্তে ফ্রিড ফ্রম দা সিস্টেম রাইটস অ্যান্ড অবলাইজেশন যেহেতু জমিদারি প্রথাটা আস্তে আস্তে উঠে যেতে শুরু করলো কারণ মানুষ ব্যবহার করতে শুরু করলো দেয়ার ইজ এ ব্রেক ডাউন ইন দা ট্রাডিশনাল পলিটিক্যাল অথরিটি এই যে জমিদারদের যে ক্ষমতা সেটাতেও একটা পরিবর্তন আসলো সেই রাজনৈতিক কর্তৃত্বে একটা পরিবর্তন আসলো এবং এই পরিবর্তনটাই মার্কস দা ট্রানজেশন ফ্রম এ রুরাল ইকোনমি টু অ্যান ইকোনমি অফ টাউন দখল করতে পেরেছে ফিউডাল স্টেজে সে তার রাজনৈতিক কর্তৃত্বটা তত বেশি এক্সারসাইজ করতে পেরেছে এবং এই এক্সারসাইজটাও যখন ল্যান্ড হোল্ডিং টা পরিবর্তন হয়েছে কারণ সার্ভদেরকে তারা শুধুমাত্র ল্যান্ডে ব্যবহার করেনি অন্যান্য সেক্টরেও ব্যবহার করেছে বিকজ এক্সপ্যানশন অফ ইন্ডাস্ট্রি বস্ত্র শিল্প বলি বা বিভিন্ন ধরনের শিল্প বলি ঠিক তখনই পলিটিক্যাল অথরিটিতেও একটা পরিবর্তন এসেছে এবং এই পরিবর্তনটা এগ্রিকালচার বেসড যে ফিউডালিজম ছিল সেটা ভেঙে ইন্ডাস্ট্রি বেসড যে টাউন ইকোনমি সেটার দিকে ঝুঁকে গিয়েছে আস্তে আস্তে আর এভাবেই ক্যাপিটালিজম এর বিস্তার ঘটেছে দা রোল অফ গিল্ডস ইন ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেন্ট অবভিয়াসলি যখন ফিউডালিজমটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বা জমিদারদের সেইভাবে আধিপত্য আর থাকছে না তখন হয় জমিদারদেরকে ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীতে পরিণত হতে হয়েছে ফিউডাল লর্ড যারা ছিল আর না হয় তাদেরকে শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে হয়েছে দুইটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেন্টে এই গিল্ডস যারা ছিল বা ব্যবসায়ী যারা ছিল তাদের একটা ভূমিকা রয়েছে সেঞ্চুরির শেষের দিকে দ্য প্রফেশনাল ট্রেড গিল্ডস এক্সারসাইজ অলমোস্ট কমপ্লিটলি অথরিটি ওভার অকুপেশন অ্যান্ড ওয়ার্ক ওয়াজ ইম্পসিবল টু টেইন উইদাউট গিল্ড সুপারভিশন দেখো রাজনীতির কি সম্পর্ক ফিউডাল লর্ড যারা ছিল তাদের প্রভাবটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করলো কাদের আধিপত্য বিস্তার হতে শুরু করলো প্রফেশনাল যে ব্যবসায়ীরা ছিল যে ফর্মাল ব্যবসায়ীরা যারা ছিল যারা সমস্ত পেশার নিয়ন্ত্রণ করতো এবং যাদের ছাড়া কোনো প্রকার ক্যাপিটাল লিস্ট এক্সপ্যানশন সম্ভব ছিল না তাদের আধিপত্যটা আস্তে আস্তে বেড়ে গেল production accelerated and markets were created in the manufacturing of luxury requirements ebong manus capitalism er bistar ma market acceleration ei bishoy gulo aste aste briddhi pelo feudalism er bhenge giye capitalism er je bikash seta ke max weber dekhiyechen ek bhabe shekhane tini orthoniti ebong rajniti dui ta bishoy kei rekhechen but কার্ল মার্কস যেটা রেখেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন এবং দা কনফ্লিক্ট কনফ্লিকচুয়াল রিলেশনশিপ বিটুইন ফিউডাল লর্ড অ্যান্ড সার্ভ ওই ব্যাখ্যাটারই আবার নতুন একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন ম্যাক্সো এবার মোটামুটি সেম বাট পলিটিক্যাল অথরিটি যে একটা স্ট্রং ডাইমেনশন সেটাকে কার্ল মার্কস খুব জোরালো ভাবে দেখাননি এটাই হচ্ছে পার্থক্য নন ইকোনমিক ফ্যাক্টরস সেটাও কার্ল মার্কস দেখাননি বাট ম্যাক্স এবার দেখিয়েছেন যে অনেকগুলো নন ইকোনমিক ফ্যাক্টরস ক্যাপিটালিস্ট ক্যাপিটালিজমের বিকাশে সহায়তা করেছে 
তার মধ্যে একটা হচ্ছে র্যাশনালিটি তোমরা অলরেডি র্যাশনালিটি পড়েছো কোয়ান্টিটেটিভ ক্যালকুলেশন অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে নিউমেরিক্যাল ক্যালকুলেশনের একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং সেখানে র্যাশনালিটি থাকবে আমি এত ঘন্টা কাজ করব আমাকে এত টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে তোমরা কি শুনছো পরিচালনা করার জন্য আমাকে আইন কানুনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং সেই আইন কানুন গুলো আমার প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনার জন্য দেয়ার ইজ আ রিলেশনশিপ বিটুইন ল অ্যান্ড ইকোনমি ইকোনমি অ্যান্ড ল এর মধ্যে একটা পার্থক্য সম্পর্ক রয়েছে সিটিজেনশিপ আমি একটা দেশের নাগরিক এই ফিলিংসটাও ক্যাপিটালিজম ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে তৈরি হয়েছে এবং সেটা ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতেই র্যাশনাল ল যেগুলো তৈরি হয় বসবাস করতে পারবে এই বিষয়টা ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে এসেছে আর একটার কথা বলেছেন ডেভেলপমেন্ট অফ মডার্ন সিটি মিউনিসিপাল লাইন অফ ম্যাজিক in all spheres of social life are related with the development of capitalism capitalism অথবা uh, জাদুবিদ্যা বা কুসংস্কারের পতন এই বিষয় তো সে বিষয়গুলো তিনি নিয়ে এসেছেন এবং সর্বোপরি যে পলিটিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কথা বলেছেন মডার্নিস্ট ক্যাপিটালিজম এতটা ছিল না যতটা ক্যাপিটালিজম হওয়ার পর এসেছে কারণ এখানে ব্যুরোক্রেসি অটো সরি ব্যুরোক্রেসি তারপর ডেমোক্রেসি এই চর্চাগুলোর মাধ্যমে স্টেটটাকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে র্যাশনাল বা যৌক্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে যেখানে সকল মানুষের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং সকল মানুষকে কি বলো এটাকে যে বিচারাধীন করা হচ্ছে অর্থাৎ যেই অপরাধ করুক না কেন তার বিচার হবে আর যখনই এই লজিক র্যাশনাল লজিক দিয়ে বা বৈধ আইন কানুন দিয়ে একটা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাভাবিক ভাবে সেটা একটা র্যাশনাল স্টেটে পরিণত হয়ে থাকে এক্সপার্ট অফিসিয়াল কর্মকর্তা কর্মচারী থাকে র্যাশনাল ল থাকে এবং ডিসিশন গুলো নেওয়া হয়ে থাকে আনুষ্ঠানিক যে নিয়ম কানুন থাকে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে নট অন ম্যাজিক্যাল কনসিডারেশন কোনো ধরনের জাদুবিদ্যা কোনো ধরনের ট্রাডিশনাল রুলস রেগুলেশন সেখানে খাটে না এটুকু কি বোঝা গেছে ক্যাপিটালিজমের বিকাশ আলাদা আলাদা ভাবে ঘটেছে সেটার মূল কারণ হচ্ছে রিলিজিয়ান বা ধর্ম সেই বিষয়টাকে তিনি নিয়ে আসছেন রিলেশনশিপ বিটুইন ইকোনমিক অ্যান্ড রিলিজিয়াস স্ফেয়ার্স মেক্স এ ডিস্টিংশন বিটুইন ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট ওয়েস্টার্ন এবং ইস্টার্ন সোসাইটির যে ক্যাপিটালিজম সেটার বিস্তার আলাদা আলাদা কারণ সেখানকার ধর্ম আলাদা আলাদা গেইন স্প্রিট যেটা প্রোটেস্টান্টিজমের একটা স্প্রিট সেটা র্যাশনালাইজেশন অব দ্য কন্ডাক্ট অব এভরিডে লাইফ যেটা আমাদের ইসলামেও বলা হয়ে থাকে সেটা হয়তো তিনি উল্লেখ করেননি মানুষের র্যাশনালাইজেশনের সাথে বা প্রাত্যিক জীবনের যে র্যাশনালিটি যে কনসেপ্ট অফ ক্যালভিন শব্দটা তিনি এখানে ব্যবহার করেন কিন্তু একটা চমৎকার বিষয় যে দ্যাপিটালিজমে যেটা করেছিলেন যে সরাসরি ধর্মীয় কনসেপ্ট গুলো ব্যবহার করেছিলেন তাই না তোমরা শুনছো তো 
जम से कलोनियलिजम आगे सम्पर्क कैपिटलिज्मी लिटीजनशीप डेभलपमेंट अब मडार्न सोसाइटी जड़ित कर इशनल कथाएं मैजिक अच्छा रोल कल करब हाँ साथ ही तुम्हारे फार्स्ट मिटर 
নাম্বারটা বলতে থাকবো মন খারাপ করার কি 